ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹದ ಯಾವ ಹದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಮೃದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಸು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇರೋಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹಿಂಗನ್ನು ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೈ ಕೈನ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಡುವೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಕೈಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಡುವೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ
ಹೈ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಶೇಪು ಅದು ಯಾವ ತಿರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಗರಿಗರಿ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗರಿ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಹಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಓದೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ